Bursa'ya gidelim şimdi. Tarihi Tophane Meydanı'nda bulunan Saat Kulesi'nin yaklaşık 30 yıldır çalışmayan Altın Hal'daki orijinal saati Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirildi. CNN Türk ekibinden Serra Taşkıran konuyla konuştu. Evet, CNN Türk ekibi olarak Bursa'dayız. Bursa Tophane Parkı'ndayız. Tarihi Tophane Saat Kulesi'nin önündeyiz. Ve hemen arkamda tarihe tanıklık eden tam 117 yıllık bir saat var. Ancak saat son 30 yıldır çalışmıyordu. Ta ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bu saati onarıp tekrar seyircinin karşısına çıkartana kadar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen Sayın Başkan'a bırakıyorum. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serhan Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu saatin karşısında ağırladığınız için bu saatin tarihi önemini ve restorasyon sürecini sizden dinleyelim. Evet çok teşekkür ediyorum. Bursa tabi UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde aynı zamanda bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti özelliğini de taşıyor. Tabi biz bu kadim özelliklerimizi Bursa'nın tarihi değerlerini ön plana çıkarmak adına hem restorasyon çalışmaları yapıyoruz hem de bir dizi tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz açıkçası. Tabi bu kapsamda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin metfun olduğu türbeler burada. Ve yine e, Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 29. yılı şerefine yapılmış bir saat kolemiz ve onun saati burada. E, i̇fade ettiğiniz gibi bu saat 30 yıldır atıl durumdaydı açıkçası. Ve... E, bu, tamiri de oldukça zor bir saat. Kesinlikle. Olması. Gerçekten bu işin bir hikayesi var. Ben burada tabii teşekkür etmem gereken bir iki isim de var. Öncelikle bu meydanın düzenlenmesi, saat kulesinin restorasyonu ile alakalı çalışmalar yapıldı. Ama özellikle bu saatin hayata geçirilmesi ile alakalı 2016 yılında e, tüm saatçiler derneği başkanımız, TÜSAT başkanımız var. Hayrettin Akpınar. Kendisine çok teşekkür ederim. O bu saatin atıl durumda olduğunu burada gördü. Ve nihayetinde bizimle irtibata geçti. Ee, öncelikle kendisi Almanya, İsviçre gibi saatçilikte çok ön plana çıkmış ülkelerde bir dizi araştırmalar yaptı. Ve özellikle de Fatih Serhat Yurttakal saat restoratörü e, kendisi yurt dışındaydı. Ve kendisiyle irtibata geçtik 2018 yılından itibaren. Ve Fatih Bey, e, Fatih Serhat Bey artık Bursa'da yaşamaya başladı. Burada kendisine bir ofis açtı ve nihayetinde... 500 küsür parçadan oluşan e, Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 29. yılına yap, şerefine yapılmış bu saat 500 küsür parçadan oluşuyor ve her bir parçası tek tek bir kurum kuyumcu hassasiyetiyle e, tamir edildi, tadil edildi. Hatta bazı parçalar kotaralamadığı için de yeni uygulamalar yapıldı bununla alakalı. Herhalde ve... aslında uygun çünkü yüzlerce parçadan bahsediyoruz. 500 Kesinlikle. parça diyorsunuz Beş... çok uzun mu Beş... sürdü nasıldı? 500 küsür ee, ve bu işlem yaklaşık 3,5 yıl sürdü öyle söyleyeyim ben size. 3,5 yıllık ben dönem dönemde açıkçası bu e, restorasyonu ziyaret ettiğimde şu ifadeyi kullandım. Gerçekten inanamıyorum. Ya bu saat gerçekten çalışacak mı? Ya yani bu uyum tekrar sağlanabilecek mi dediğinde inşallah bu amaca ulaşacağız dediler ve kısa bir süre önce bu gerçekleşti. 31 Ağustos 1905'te bu saat yapılmış. 29. dediğim gibi Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 29. yılı şerefine. Ama bu saat 30 yıldır atıl durumdaydı ve 530 civarında parçadan olan bu saat şimdi artık Bursalıların bütün ülkedeki e, tarih severlerin gösterimine burada sulundu ve aynı ilk günkü sağlığında şu an çalışıyor diyebilirim yani. Şunu da merak ediyorum. Şimdi yüzlerce parçadan bahsediyoruz. Üç buçuk yıl sürdü aslında. Hani bir saat deyip geçmemek lazım. Şimdi tarihi eserlerimizi e, koruyor olması tabii ki bizleri de mutlu ediyor ama titizlikle sürdürülen bir çalışma var burada. E, bu saatin özellikle Bursa için önemini de vurgulayabilir miyiz? Çünkü tarihe tanıklık eden bir saat. Şimdi şunu biliyoruz ki yaklaşık 700 yıl Cihan Anam salmış Osmanlı İmparatorluğu, üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun doğum yeri Bursa. Bursa Osmanlı'yı kuran şehir ve Osmanlı'nın ilk başkenti. Ee, i̇lk altı padişah Bursa'da metfun ve o dönemin çok önemli izleri burada. Bildiğiniz gibi ilk saray da yani yönetim merkezi de Bey Sarayı da Bursa'da. Ve inşallah onu da yakın bir zaman içinde çok yakın bir lokasyonda hayata geçirmiş olacağız. Bu bölge açıncıkası bu kadim tarihimiz için bu 700 yıllık 
emanet için çok önemli bir nirengi noktası. Dolayısıyla hem bu meydan hem bu saat bu manada çok değerli ve kıymetli. E, o yönüyle de işte bu da saygı nöbetleriyle ilk iki padişahımız Osman Gazi ve Orhan Gazi yine Abdülhamit Han döneminde yapılmış saat kulesi ve diğer düzenlemelerle bu alan açıkçası kadim tarihimizin, kadim medeniyetimizin en önemli nirengi noktası. O yönüyle de ben saatin bulunduğu alanın çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Saat 117 yıllık ve aslında tüm ihtişamıyla şu anda Tophane Parkı'nda halka açık bir şekilde sergileniyor. Bu aslında bir sabahtan beri buradayız. Bugün de oldukça yoğun bir ilgi var. Siz nasıl karşılandınız? Evet soğuk havaya rağmen e, aslında biraz daha havalar arasında çok daha güzel. Çünkü biz bir süredir bu sergilemeyi yapıyoruz. Gelen yabancı turistlerin de burada Türkçe ve İngilizce olarak saatin e, evveliyatıyla alakalı, geçirdiği süreçlerle alakalı sergileme de yapılıyor. Yani o klasik saatlerden ziyade işte manivelalarıyla, dişlileriyle, o orijinal parçalarıyla saat o kadar dikkat çekici ki açıkçası gelenler ister istemez kendilerini alamıyor ve bol bol da fotoğraf çektiriyorlar diyebilirim yani. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sizler de eğer bu ihtişamlı saati görmek isterseniz Bursa Tophane Parkı'na geliyorsunuz ve burada halka açık bir şekilde sergileniyor. Ve sözü daha fazla uzatmadan lafı bulunduğumuz yerden Bursa'dan tekrar stüdyoya bırakalım.